সকলকে শীতের সকাল এবং বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা দর্শক রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ভালোবাসি এই বাংলার মাঠ ঘাট বন বনানি গিরি ও নদী প্রান্তর সব কিছুকে কি নেই এই বাংলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ পাহাড় পর্বত এই পর্বত আমাদের দেশ এবং পৃথিবীর জন্য ঢাল বা পিলার স্বরূপ উঁচু নিচু মাটি পাথরের ঢিপি এই পৃথিবীর ওজনের ভারসাম্যকে সঠিকভাবে ধারণ করে আছে সেই পর্বত তাই চিরকাল মানুষের কাছে এক কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার বিষয় ঠিক সেই ভালোবাসার টানেই অসংখ্য মানুষ প্রতি বছর পর্বতারোহণের সংকল্প করেন প্রয়াস করেন সাহসী পদক্ষেপ নেন পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ হিমালয় পর্বতমালার চূড়ায় ওঠবার সাহসও কিন্তু মানুষ দেখায় সুতরাং এই পর্বত আসলে কি তার ভাজে ভাজে কি এমন আকর্ষণ আছে সেটি আমরা জানতে চাইব আমাদের হিমালয় কন্যা হিমালয়কে জয় করা বাংলার প্রথম নারী পর্বতারোহী নিষাদ মজুমদারকে আপু স্বাগত শুভ সকাল কেমন আছেন শুভ সকাল আপনাকে খুব ভালো আছি আর এই বিজয়ের মাসে তো অনেকগুলো প্ল্যান থাকে আপনার যেটা আমরা জানি এরকম কোনো প্ল্যান আছে হ্যাঁ বিজয়ের মাসে আমাদের যেহেতু এই সময়টা আসলে অ্যাক্টিভিটির সময় হ্যাঁ এই সময় আমরা অনেক ধরনের পাহাড়ে আসলে মূলত হিমালয় যে যাওয়া যায় না এই সময় কারণ এই সময় ঠান্ডা বেশি বরফ বেশি আবহাওয়া বেশি খারাপ থাকে ওই সময় আমরা এখনও সাহস দেখাইনি সেদিকে যাওয়ার কিন্তু আমাদের দেশে নানা ধরনের কার্যক্রম চলে থাকে এই সময় কি কি কার্যক্রম আমরা নিজেরা বিভিন্ন আমাদের দেশে যে পাহাড় পর্বতগুলো আছে সেগুলোতে যাই বা আমাদের এখানে আমরা আবার শুধু আমি শুধু পাহাড় না অ্যাডভেঞ্চারের যে কোনো কাজই আমার কাছে খুব ভালো লাগে যেমন সাইকেলিং করা পাহাড়ে সাইকেলিং করা মাউন্টেন বাইকিং করা এসব করা তার পাশাপাশি যেমন আমার আগামী সপ্তাহে আমরা একটা কার্যক্রম নিয়েছি যে পাহাড়ে যারা যেতে চায় অনেকেই পাহাড়ে যাচ্ছে পাহাড়ে যেটা গেলে যেটা হয় বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা তৈরি হয় এই মানুষের শরীরে বিভিন্ন ধরনের খারাপ লাগা তো এই এই শরীরটাকে বোঝাটাও কিন্তু একটা বড় বিষয় পাহাড়ে গেলে তো এটা আমরা তো আসলে এটা একটা টেকনিক্যাল বিষয় তো আমরা আগামী মাস সপ্তাহে একটা ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছি যারা পাহাড়ে যাচ্ছে তাদের জন্য যে পাহাড়ে গেলে কি ধরনের সমস্যা হয় শারীরিক সমস্যা হয় কিভাবে সেটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেটা মোকাবেলা করতে পারি তো একজন ভারতীয় ডাক্তার আসবেন তিনি একজন পর্বতারোহী পাশাপাশি ডাক্তার তো তিনি আমাদেরকে দুদিন ব্যাপী ট্রেনিং দেবেন এই বিষয়ের উপরে তো এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিসগুলোই এখন বেশি চলে এটা কাদেরকে নিয়ে করেন এই মুহূর্তে যারা পাহাড়ে যেতে চাচ্ছে বা পাহাড়ে যাওয়ার আগ্রহ আছে বা গিয়েছে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়ছে তাদের জন্যই মূলত এই ধরনের আয়োজনগুলো আর আজকে তো বিশ্ব পর্বত দিবস তো এই পর্বত দিবস আসলে দেখা যায় যে শুধুমাত্র পাহাড়ে আরোহণ না পর্বত কাটা থেকে শুরু করে সব কিছু মিলিয়ে আসলে এই দিবসটা পালন করে থাকি তো এই দিবস নিয়ে কোনো প্ল্যান আছে কি না এই দিবস নিয়ে আসলে প্ল্যানটা চাইতে বেশি হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের চিন্তার জায়গাটাকে আর একটু শানিত করা প্রয়োজন কারণ আসলে পর্বত দিবস আমরা তো পর্বতকে ভালোবাসি বলে পর্বতে যাই আর এই পর্বত যদি না থাকে তাহলে তো আসলে আমরা এই পর্বত আরোহণ থাকবে না তো এখন যে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে বা বিভিন্নভাবে মানুষের সামাজিক বনায়ন বলছি সামাজিক বিভিন্নভাবে পর্বত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পর্বত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে কিন্তু পর্বতের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পর্বতের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানে হচ্ছে পুরো একটা সামাজিক একটা বিরূপ অবস্থায় মধ্যে পড়া তো এই অবস্থায় কিন্তু জাতিসংঘ গত কয়েক বছর ধরে পালন করছে বিশ্ব পর্বত দিবস পর্বতের মানুষের জন্য পর্বতের পর্বতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আর এই পর্বতের বিশেষ করে হিমালয় পর্বতমালার কিন্তু আশীর্বাদ এই বাংলাদেশ হিমালয় পর্বতমালা যত যে জল আছে তা কিন্তু বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েই বাংলাদেশকে পলি উর্বর করছে তো এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হিমালয়ের যে এই যে এখন যে পর্বতে যে বিপর্যয়গুলো আসবে এর জন্য কিন্তু বাংলাদেশ খুব মানে মুখোমুখি হবে এর বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি সম্মুখীন তো এই মুহূর্তে এই বিষয় এই পর্বত দিবসকে নিয়ে ভাবনাটা আমাদের আসলে জরুরি তার পাশাপাশি আমরা আমাদের জায়গা থেকে যে যতটুকু পারি যে ক্ষতি না করার পরিবেশের ক্ষতি না করার এটাই হচ্ছে মূলত এখন মানে সবার কাছে মেসেজ জি এই যে পর্বত আরোহণ করলেন এভারেস্ট জয় করলেন আর কি দুই হাজার সালে তারপরে প্রত্যেক বছর পাহাড়ে গিয়েছেন প্রত্যেক বছর আপনি একটা জায়গায় চাকরি করছেন যদিও কাজটা হচ্ছে একদম পুরো বিপরীত আপনার এই পর্বত আরোহণের সাথে এক মানে কোনোভাবেই মিল নাই তো তারপরে প্রতি বছর সময় করে পর্বতে যাচ্ছেন তো এর মাঝে আর কোন কোন পর্বতে গেছেন 
এর মধ্যে আমি তিব্বতে গিয়েছিলাম এভারেস্টের পরে তিব্বতে গিয়েছিলাম পৃথিবী চোদ্দতম উচ্চতম পর্বত সীসা বাংমা তারপরে গিয়েছি রাশিয়ার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় ইউরোপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় মাউন্ট অ্যালব্রুস তারপরে গত বছর গেলাম হিমালয়ের একটা পাহাড় ইমজাৎসের নামে এভারেস্টের ঠিক পাশেই তো এখন আসলে এই পাহাড়গুলো মানে আমি আমার মনের টানে অন্তরের টানে যাই পাশাপাশি তরুণদেরকে এই কাজে যুক্ত করাটা হচ্ছে মূল আমাদের উদ্দেশ্য যেমন গত বছর যে পাহাড়টাতে গিয়েছি ইমজাৎসে সেখানে হলো আমরা পুরাতন যারা যাচ্ছি আমরা তাদের পাশাপাশি তরুণদেরকেও নিয়ে আসা তাদের একটা ছেলে একটা মেয়েকে আমরা যুক্ত করলাম যে নতুন যে কখনো পাহাড় দেখে তাকে দেখাতে নিয়ে গেলাম যে হ্যাঁ তারপর যদি তার মধ্যে স্বপ্নটা জাগ্রত করা এবং পরবর্তীতে তাদেরকে ট্রেনিং দেয়া ট্রেনিং দিয়ে পর্বত আরোহণের জন্য প্রশিক্ষণের উপযোগী করে তোলা এই কাজ ছিল একই পাহাড়ে যখন আপনি দুবার গেছেন তখন মানে দুইবার কি দুই রকম সৌন্দর্য আপনার চোখে ধরা পড়েছে পাহাড় আসলে বলা হয় না যে এক নদীতে কখনো দ্বিতীয়বার স্নান করা যায় না পাহাড়টাও আমার কাছে সেরকম বা প্রকৃতিটা সেরকম প্রতিবারই নতুন করে নতুন ভাবে ধরা দেয় কি ধরনের পরিবর্তন সাধারণত দেখা যায় যে পাহাড়ে গেলে একটা পাহাড়ে যদি দুইবার যান পরিবর্তন আসলে যদি একটা পরিবর্তন হচ্ছে একটা মনের ভালো লাগার একটা পরিবর্তন কিন্তু তার মূল পরিবর্তনটা আমরা এখন যেটা বলছি যেইখানে দাঁড়িয়ে বিশ্ব পর্বত দিবস আজকে পালন করা হচ্ছে সেইখান থেকে বলতে পারি পর্বত কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদের মানুষের কাজ দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বিশেষ করে পর্বতে যে পাহাড়ের যে বরফগুলো আছে সেই বরফ গলে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাই প্রতি বছরই যখন যাই দেখি যে বরফ একটু একটু করে কমছে অনেক লেক তৈরি হচ্ছে এই লেকগুলো আগে ছিল না বা এই লেকগুলো ঢাকা ছিল বরফ দিয়ে এখন সেটা উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে তারপরে সেই লেক এবং বিভিন্ন নদীর হিমালয়ের যে নদীগুলো আছে সেগুলো ইয়ে বাড়ছে জলের স্তর বেড়ে যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো দেখে আসলে খুব কষ্ট পাই এবং তখন মনে নিজের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ আসে যে না একটা কিছু করতে হবে করা প্রয়োজন পৃথিবীকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে জি আমরা যারা সাধারণ মানুষ মানে ট্রেকিং করি না কিন্তু পাহাড়ে বেড়াতে যাই প্রকৃতি ভালোবাসি আমরা আসলে পাহাড়ের জন্য কি করতে পারি আসলে আমরা আমাদের যা প্রত্যেকের জায়গা থেকে আমরা যেন পাহাড় প্রকৃতির ক্ষতি না হয় এই কাজটুকু করা এখন একটা একটা জিনিস আমরা বলি রেসপন্সিবল ইউজ অফ কনজামশন আমি এখন এই যে পোশাকটা পরছি এই পোশাকটা তৈরি করতে কিন্তু প্রকৃতির অনেকগুলো উপাদান ধ্বংস করতে হয়েছে তো আমরা যেন এই রেসপন্সিবল ইউজ করি আমি আমার পোশাক আমি আমার আমি যা কিছু ব্যবহার করি আমি যেভাবে চলি আমি বিদ্যুতের খরচ যদি কমাতে পারি এই কাজগুলো করে করে রেসপন্সিবল ইউজ অফ আওয়ার কনজামশনটা আমার কাছে মনে হয় করাটা জরুরি জি আসলে এটা আসলে আমরা কখনো খেয়াল করে দেখি না আপু প্রতি বছর পাহাড়ে যাচ্ছেন এক একবার এক এক রকম সৌন্দর্য আপনার চোখে ধরা দিচ্ছে তো এই যে পাহাড়ে যাওয়ার যে আগ্রহ এই ভালোবাসাটা কিভাবে তৈরি হলো এটা আসলে মনে হয় অন্তর্নিহিত প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে প্রকৃতি কিন্তু প্রত্যেকে ভালোবাসে এমন কোনো পৃথিবীতে মানুষ নেই যে প্রকৃতি ভালোবাসে না তো এই ভালোবাসা মানে কেউ হয়তো বা অনেক সময় দেখে উঠতে পারে না যে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে এই মনটা আছে তো আমার মধ্যেও হয়তো ওটা ছিল হয়তো বা কোনোভাবে এক্সপ্লোর হয়েছে কিন্তু মানে প্রত্যেকের মধ্যেই আছে এটা আলাদা কিছু না আপনি যখন এভারেস্টেও গেছেন অনেক পর্বত শৃঙ্গে আপনি চূড়ায় পৌঁছেছেন কিন্তু কখনো কি এরকম মনে হয়েছে যে আমি আর পারবো না হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি কখনো এসছে বা আপনি কখনো হাল ছেড়ে দিয়েছেন এটা আসলে মানে পাহাড় এমনই একটা প্রতিকূল জায়গা যেখানে প্রতি মুহূর্তে মনে হয় যে না যথেষ্ট হয়েছে আর প্রয়োজন নেই বিশেষ করে আমরা যেই বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল পরিবেশে পড়েছি যেমন আমি অ্যাভালান্সে পড়েছিলাম অ্যাভালান্সে আমাকে একদম ভাসিয়ে যখন গেছেন তো তখন কিন্তু আমি যখন নাকি অ্যাভালান্স থেকে মানে উদ্ধার হয়ে মাত্র আসলাম তখন আমাকে আমার আমার সাথে ছিলেন এম এ মুহিত তিনি আমাকে বলছেন আপনি এখন কী সিদ্ধান্ত নেই আপনি কি বাড়ি ফিরে যাবেন তখন আমি বলছি যে আমি একটু চিন্তা করে বললাম যে না এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া যাবে না আমাকে সামনে যেতে হবে আমাকে যে চ্যালেঞ্জটা হাতে নিয়ে সেটা আমাকে সম্পন্ন করতে হবে তো এই রকম আর প্রতি মুহূর্ত প্রতিদিন যখন রাতে ঘুম হতো না ওখানে কিন্তু ঘুম হয় না অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে ঘুম আসে না তো তখন মনে হতো ধুর কি জন্য এখানে আসে মানুষ কেন এখানে আসে কিন্তু তারপরে প্রতি পরবর্তীতে না ঘুমানো সবকিছু শুনতে চাই একটা ছোট্ট বিরতি থেকে ফিরে আসি দর্শক বিশ্ব পর্বত দিবসে আজকে তারকালাপে গল্প হচ্ছে হিমালয় বিজয়ী পর্বত আরোহী নিশাত মজুমদারের সাথে খানিকটা সময়ের বিরতি নিচ্ছি ফিরবো ঝটপট বাকি গল্প নিয়ে সঙ্গেই থাকবেন
আরো একবার স্বাগত সবাইকে আজকে তারকলাপের গল্পের শেষ অংশে অতিথি সিটে রয়েছেন এভারেস্ট জয়ী বাংলার প্রথম প্রমিলা পর্বতারোহী নিশাত মজুমদার ফিরছি গল্পে আপু যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে যখন এভারেস্টে গেলেন বা নর্মালি যখন আপনি পর্বতে যান আসলে কিভাবে ঘুমান খাবার কি থাকে কিভাবে খান সব জানতে ইচ্ছে করছে খাবার আসলে কি ওখানে খেতে ইচ্ছে করে না মানে ওখানে যেটা বললাম অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে কোনো কিছুই খেতে ভালো লাগে না তো আমরা খুব বেশি ওখানে খাবার সুযোগ নেই যেহেতু ভালো লাগে কিন্তু এনার্জিটা তাহলে কোথা থেকে পাবেন এনার্জিটা আসলে মানে আগে থেকে আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেই যে আমাকে এখন কম খেয়ে চলতে এক একজন পর্বত থেকে ফিরে আসার পরে দশ কেজি পনেরো কেজি ওজন কিন্তু কমে যায় মানে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকার কারণে তার পাশাপাশি কিছু তো খেতেই হয় যেমন বেশিরভাগ আমরা চকলেট অথবা স্যুপ ওখানে বেশি জল জাতীয় জিনিস বেশি খেতে হয় তো এই ধরনের স্যুপ বা ড্রিঙ্কস এগুলো বেশি খাওয়া হয় ভবিষ্যতে আর কোন পাহাড়ে যাওয়ার স্বপ্ন আছে যেমন আমি যেটা জানি যে এভারেস্টে যাওয়ার আপনার একদম প্রথম থেকেই স্বপ্নটা ছিল যে কবে এভারেস্টে যাবেন সেটা তো গেছেন দুই হাজার বারো সালে পরে তো আরও অনেক পর্বতে গেছেন এখন স্বপ্নটা কি এখন স্বপ্নটা প্রতি আমি যতদিন বেঁচে থাকি আমার একটু নতুন নতুন পাহাড়ে যেতে চাই পাহাড়ের সাথে আমার যেন কখনোই বিচ্ছেদ না ঘটে এটা হচ্ছে আমার নিজের প্রিয় আকুতি আর পাশাপাশি চাই আমাদের তরুণদেরকে পাহাড় পর্বত প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসাটা তাদের জাগ্রত করতে যা যা করা লাগে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা কারণ হয় কি আমরা আমি বিশ্বাস করি তরুণদের মধ্যে অনেক এনার্জি থাকে এই এনার্জিটা এক্সপ্লোর করার মতো জায়গা খুঁজে পায় না তখন দেখা যায় তারা বিভিন্ন ধরনের নেশা বিভিন্ন ধরনের এই যে জঙ্গিবাদ বলি এ ধরনের কাজে যায় কেন যায় মানে এটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এটা যাওয়ার একটা কারণ হচ্ছে সে কিন্তু আসলে কিছু করতে চায় সোসাইটির জন্য কিছু করতে চায় সে করতে চায় যে না যখন করতে পারে ডিপ্রেশনে ভোগে তখন দেখা যায় মাদকের ঝুঁকে পড়ছে তো এই আমি চাই আমরা মনে করি যে এই এনার্জিটাকে ব্যবহার করা প্রয়োজন কিভাবে ব্যবহার প্রকৃতির সাথে যখন এই এনার্জিটা একটা যোগসূত্র তৈরি হবে তখন একটা ভালো কিছু হবে তখন একটা সুন্দর কিছু হবে তখন সেই ছেলে বা মেয়ে তারা কিন্তু কখনো জঙ্গিবাদ বলি এই যে মাদক সন্ত্রাস এসবে কিন্তু যুক্ত হবে না তো এই জন্য আমি আমরা চাই যে তরুণদের এই ইয়ার এনার্জিটাকে আমরা ধরে রাখতে চাই এবং চাই এটাকে কাজে লাগাতে ভালো দিকে ভালো যেন সমাজের জন্য ভালো কিছু হয় দেশের জন্য ভালো কিছু হয় আপু যেটা হচ্ছে আপনি যে প্রতি বছর যে পর্বতে যাচ্ছেন পর্বতের যে নেশাটা আপনার আছে এটা আসলে কি এটি কি আসলে মনস্তাত্ত্বিক একটা বিষয় মানসিকভাবে খুব রিলিফ পাওয়ার একটা জায়গা নাকি আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জায়গা এটা আসলে কি এই ভালোবাসাটা আসলে কি আর্থিকভাবে লাভবান না বলে ক্ষতির কথা বলা যেতে পারে আচ্ছা কারণ হচ্ছে পর্বতারণ কিন্তু খুব একটা ব্যয়বহুল স্পোর্টস এটা হ্যাঁ কিন্তু আর এটার মধ্যে যেই রকমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন ছিল আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু সেটা পাচ্ছে না তো এখন যারা যায় নিজের আত্মার টানে সেখানে যায় নিজের কিন্তু আমাদের মধ্যে আমাদের আশেপাশে যারা আছে তারা কি করে সারা বছর ধরে কাজকর্ম করে চাকরি বাকরি করে তারপরে যেই টাকাটা জমিয়ে রাখে ওরা দেখা যায় আমাদের সাথে যারা পাহাড় পর্বতে যায় বা ঘুরে বেড়ায় তারা কিন্তু কোনো ধরনের মাদকের সাথে যুক্ত থাকে না সিগারেট পর্যন্ত খায় না একটা মানুষ যদি একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যদি সিগারেট খায় সেটা কি হয় এক মাসে কিন্তু তার তিন হাজার চার হাজার টাকা খরচ আছে তো এই টাকা কিন্তু তার থেকে যাচ্ছে সে কিন্তু এই টাকাগুলো জমিয়ে জমি বছরে একবার দুবার করে প্রকৃতির কাছাকাছি যায় পাহাড়ে যায় তো বলা যায় যে আর্থিকভাবে লাভবান না ক্ষতিগ্রস্তই হয় আর পাশাপাশি আমি যেটা করি মানে আত্মার টান আসলে প্রকৃতি না মানুষকে রিলিফ দেয় বিশেষ করে আমরা যখন কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে যাই বা দেখা যায় যে আমরা অনেক ধরনের এখানে কিন্তু অনেক সমস্যার মধ্যে থাকি যখন প্রকৃতির কাছে যাই মানে ওই যে বলে না যে আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে বাইরে মানে পাহাড় আমায় শিক্ষা দেয় মৌন মহান হতে তো এরকম মানে যে পাহাড় আকাশের কাছে কাছে যাই তখন তার যে স্পিরিটটা মনে হয় যে মানুষের মধ্যে ট্রান্সফার হয় তো তখন মানে একজন বিখ্যাত পর্বতারী বলছেন যে আমি প্রতিবার পাহাড়ে যাই প্রতিবার ফিরে আসি আর একটু ভালো মানুষ হয়ে তো আমাদের কাছে সেটাই আমরা আর একটু ভালো মানুষে ফিরে আসার জন্যই আসলে যাই আপু যে বিশ্ব পর্বত দিবস এই দিবসটা আসলে জাতিসংঘ কিভাবে পালন করছে এবং আমাদের দেশে কি আপনারা কিভাবে পালন করেন আমাদের দেশে এখনও আসলে সরকারি উদ্যোগভাবে হচ্ছে না জাতিসংঘ যেভাবে বলেছে সেভাবে এবং আমাদের কিছু পর্বতারোহী সংগঠন আছে তারাই যতটুকু করে আর জাতিসংঘ যেটা করে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করে বিশেষ করে এইবারে জাতিসংঘের থিম হচ্ছে মাউন্টেন্স ম্যাটার ফর ইউথ মানে ইয়াংদেরকে তারাও মনে করছে ইয়াংরাই হচ্ছে 
এখনকারী জলবায়ু পরিবর্তন পাহাড়ে যে পরিবর্তন এইটা প্রতিরোধ করার জন্য ইয়াংরা হচ্ছে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে তাই ইয়াংদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা বিভিন্ন ধরনের ফটো কন্টেস্ট হতে পারে বিভিন্ন ধরনের তাদের পাহাড়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা হতে পারে এই সব করে বিভিন্ন ভাবে আর বিশেষ করে সেমিনার সরকারিভাবে বা বেসরকারিভাবে অথবা জাতিসংঘ যেভাবে বিভিন্ন সেমিনার হয় বেশি সেমিনার মাধ্যমে আলোচনা করা যে আমরা কতটা রেসপন্সিবল ইউজ করতে পারি এই প্রকৃতির রিসোর্সগুলোকে আমাদের দেশের সংগঠন কি পাহাড় রক্ষার জন্য কোনো কাজ করতে পারে অবশ্যই মানে পাহাড় তো এটা তো একটা গ্লোবাল বিষয় হ্যাঁ পৃথিবীর পাহাড় তো আমারই পাহাড় হিমালয় তো আমার আমাদেরই তো হিমালয় না বাঁচলে কিন্তু বাংলাদেশ বাঁচবে না তো আমাদের আসলে প্রত্যেকেরই দায়বদ্ধতা আছে এখানে কাজ করার আমাদের দেশের পাহাড়গুলো এখন কেমন আছে দেশের পাহাড়গুলো আসলেই কান্না বিভিন্নভাবে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা যেটা বলি যেভাবে আমাদের আধুনিকায়ন হয় যেভাবে পরিবেশকে ধ্বংস করে আমরা আধুনিকায়ন করি এটা আসলে কাম্য না আমাদের পাহাড়েও সেই ছোঁয়াটা পড়ছে যার জন্য কিন্তু পাহাড়ের মানুষের বিশেষ করে আমাদের পাহাড়েরও কান্না আছে যেইভাবে পাহাড় কাটা হচ্ছে যেভাবে পাহাড় থেকে পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে যেইভাবে আমাদের দেশের বনভূমি নষ্ট হচ্ছে পাহাড়ের বনভূমি নষ্ট হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে এই জায়গাগুলো আসলেই আমাদের অনেক কাজ করার আছে অনেক বলার আছে এগুলো নিয়ে আপু তরুণদের নিয়ে কাজ করছেন কিন্তু আসলে আপনি তো জানেন যে আমাদের দেশে মেয়েদের কিন্তু এই পর্বত আরোহণে অনেক বাধা আছে তো সেইটাই একটু জানতে চাচ্ছি যে মেয়েদের জন্য আলাদা করে কোনো প্ল্যান আছে কি না আপনার আমি আসলে কি মনে করি মানে মেয়েদের যদি কোনো বাধা থাকে সেই বাধাটা কোথা থেকে আসে তাহলে স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ থেকে তার মানে পুরুষটার সাথে যুক্ত তার মানে পুরুষকে বাদ দিয়ে কিন্তু আমার মনে হয় নারীর অগ্রগতি হবে না তো এই জন্য আমি সব সময় কখনো না আলাদা হ্যাঁ মেয়েদের জন্য আমাদের আমার আলাদা একটা নরম অনুভূতির জায়গা আছে কিন্তু পাশাপাশি আমি মনে করি যে দুজনকে নিয়েই কাজ করতে হবে তা না হলে আমি যদি শুধু মেয়েদেরকে নিয়ে কাজ করি মানসিকতা তো ছেলেদের পরিবর্তন করতে হবে আগে তাহলে সেটা কিন্তু হবে না তো আমি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করি যে দুজনকে পাশাপাশি রেখে দুজনের জন্য মাঝখানে দাঁড়িয়ে সমানভাবে তাদের সাথে একসাথে চলার এবং এইভাবে আপনি অনেক মেয়েকে আপনার দলে আনতে পেরেছেন হ্যাঁ আমাদের সাথে অনেক মেয়ে কাজ করে অনেক মেয়ে তাদের এখন স্বপ্ন তারা বিভিন্নভাবেই তাদের নিজেদেরকে নিজেকে এক্সপ্লোর করছে এটা এটা আমাদের অর্জন আমাদের পরিবার আসলে সবসময় চায় আমাদেরকে রক্ষা করতে মানে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ থেকে প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করতে সেক্ষেত্রে পরিবার কিন্তু বাধা দেয় অনেক সময় অনেক কাজে তো আপনার পরিবার থেকে কখনো কোনো বাধা পেয়েছেন আমি আসলে অন্যান্য অনেক মেয়েদের চাইতে অনেক বেশি সৌভাগ্যবান আমার মা বাবা কখনও আমাকে বাধা দেয়নি তারা আসলে মনে করত যে ছেলে আর মেয়ে আসলে পার্থক্যটাভাবে করা উচিত না আর একটা বিষয় কি আমারও কিছু দায়বদ্ধতা আছে আমি একটা মেয়ে হিসেবে আমাকে প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে হয়েছে কিন্তু যে আমি এমন কিছু করব না যাতে তোমার অসম্মান হবে বা পরিবারের অসম্মান হবে
এটাও কিন্তু আমাদের দায়বদ্ধতা মানে এটা ভাইস ভার্সা বাবা মার পক্ষ থেকে বাবা মাকেও যেমন বিশ্বাস করতে হবে আমাকেও আবার বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করার জায়গাটা তৈরি করতে হবে সে যেন আমাকে বিশ্বাস করতে পারে যেমন আমি সবসময় বলি মুহিত ভাই আর বাবা যখন নাকি এভারেস্টের পরে ফিরে আসছেন মুহিত ভাই তাকে জিজ্ঞেস করা হয় ওনার বাবাকে যে আপনি কেন আপনার ছেলেকে এরকম একটা কঠিন কাজে পাঠালেন তখন তিনি বলেন যে আমার বিশ্বাস ছিল যে আমার ছেলে কখনো এমন কিছু করবে না সমাজে যার জন্য আমার মাথা নিচু হবে তো এই যে এই বিশ্বাসটা কিন্তু তৈরি করতে হয়েছে তো এই জিনিসটাও কিন্তু আমাদের দায়িত্ব আবার বাবা মারও দায়িত্ব আছে যে হ্যাঁ সমাজের যে সমস্যাগুলো আছে বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো ওকে যেন ছুঁতে না পারে আবার সে যেন এই সমস্যাগুলোকে বাধা হিসেবে দেখে কোনো কাজে তার স্বপ্ন থেকে দূরে সরে না আসে এটাও কিন্তু দেখতে হয় তা আসলে দুদিক থেকেই এটা ব্যালেন্স করতে হয় আপু আমরা কিন্তু অনুষ্ঠানে একদম শেষে চলে এসছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনার জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো প্রত্যেক বছর যেন এই রকম গৌরব বয়ে নিয়ে আসতে পারেন আমাদের দেশের জন্য সেই কামনা থাকলো ধন্যবাদ শুভেচ্ছা আপনাকে শুভেচ্ছা আর টিভি সকল দর্শকের জন্য দর্শক মানুষ তার স্বপ্নের চেয়ে বিশাল ধারণার চেয়ে উচ্চ আর ক্ষমতার চেয়েও সাহসী সেই সাহস তাকে পৃথিবী জয় করতে শিখিয়েছে দিয়েছে পর্বতের মতোই গৌরবময় জীবন পর্বত প্রকৃতি আর মানুষ সকলেই ভালো থাকুক জীবন ভরে উঠুক অনাবিল প্রশান্তির স্পর্শে এই আহ্বান আর প্রত্যাশায় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও দেখা হবে প্রিয় কোনো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে চারপাশের সবাইকে এবং অবশ্যই প্রিয় দেশ বাংলাদেশকে আর হ্যাঁ দর্শক এই অনুষ্ঠানটি সহ আর টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালসে আবারও সবার জন্য শুভকামনা